en tu etapa escolar? ¿Te interesabas en nuevos temas por el placer de aprender o solo buscabas resultados? Hola, ¿qué tal? Soy Laila Hoyos. Te doy la bienvenida a mi canal Project Slide. Hoy voy a hablar sobre la importancia que le damos a las calificaciones respecto al aprendizaje. Durante tu infancia, pubertad y adolescencia, ¿has sentido que tanto socialmente como dentro de la familia se esperaba de ti que te portases bien y que también que tuvieses éxito, que fueses buen estudiante? Durante tu escolarización, ¿recuerdas las preguntas eh, que se hacían al profesor? Pueden ser, ¿esto entra en el examen? o ¿esto puntúa para la nota final? Actualmente, se siguen haciendo estas mismas preguntas. En Internet puedes encontrar múltiples tips en el que tanto docentes como estudiantes ofrecen trucos para subir la nota. Ninguno de sus tips se centran en preguntar ¿Cómo puedo ampliar estos conocimientos? Actualmente en España, durante el estado de alarma, la primera reacción por parte de la mayor parte de docentes ha sido enviar una ingesta de tareas porque la entrega de estas iban a ser tenidas en cuenta para la nota. En abril de este año 2020, compartí en las redes sociales este mensaje. Han sido múltiples familias las que se han sentido devoradas ante la exigencia de cantidad de deberes en plazos muy cortos. Cuando valoramos nuestra implicación académica en el hogar, necesitamos cuestionarnos si lo estamos haciendo solo por nuestros hijos e o hijas o por quién más. Hay figuras de apego en que su identidad está vinculada sobre todo en los logros de sus hijos e hijas. Este concepto deriva una gran presión psicológica dentro del hogar, tanto para los menores de edad como para las figuras de apego. Existe una diferencia abismal entre el amor que nace desde el respeto alabando las fortalezas o cuando los alardes suenan más victoriosos que amorosos, adquiriendo el matiz comparando los resultados que se van adquiriendo. El problema nace cuando desde el hogar presionamos para que no solo triunfen, sino también que superen al resto de compañeros o compañeras. Lamentablemente, con esta visión lo que estamos fomentando es que consideren el conjunto de niños y niñas um, como obstáculos para su éxito, pudiendo dar como resultado envidia de quien saca mejores notas o menosprecio por quien saca peores notas. Es un tema que necesita, por favor, ser valorado y cuestionado, ya que extrapola tanto a nivel social como psicológico. Puede influir en su autoestima, que, que se ve influenciada por las relaciones. Cuando asocias tu estado anímico por triunfar por encima del resto, te sentirás una persona satisfecha y realizada. Sin embargo, ¿qué ocurre con esta sensación? Bueno, pues que solo la puedes sentir en ciertas ocasiones, porque según un enfoque competitivo, no todas las personas pueden ganar a la vez. ¿Qué ocurre entonces con la propia visión? Yo comprendo la situación. A ver, eh, para ti te produce una sensación de seguridad, las buenas notas y te preocupan las malas notas. Sin embargo, es necesario que demuestres a tu hijo o hija que, que tu amor es incondicional, que va mucho más allá de un número. Llevamos demasiado tiempo priorizando las calificaciones en vez del aprendizaje. Cuando desde las aulas, ampliando a los hogares, priorizamos el sacar buenas notas, lo más seguro es que tu hijo o hija evite tareas que supongan un reto. Piense con una perspectiva poco profunda y poco crítica o que pierda el interés por ampliar conocimientos que no entren en determinados escámenes. Hay familias que con toda su buena intención, porque culturalmente lo vivieron o porque creen que así ayudan en el aprendizaje, prometen premios por unos determinados resultados. 
por ejemplo. Vamos a ver. Si apruebas esta materia, te regalo un videojuego. Posiblemente te resulte familiar esta frase, pero vamos a analizarla un momento. ¿Qué es lo que estás reforzando? Primero, ofreces un planteamiento conductista en el que intentas motivar extrínsecamente. Estás ofreciendo un objeto que nada tiene que ver con el aprendizaje en cuestión. Segundo, estás valorando más una nota que la evolución del aprendizaje. En todo un curso estoy segura de que ha ido adquiriendo algún nuevo concepto o reforzando los anteriores. Y tercero, estás dando más importancia, por importancia perdón, a un videojuego que a su propio interés por aprender. Hay personas que responden con que realmente, pues oye, es que es una persona vaga, que no está motivada. Que este es el motivo por el que ofrecen premios. Pero es necesario valorar qué importancia le damos dentro del hogar a las notas. Cuando ofreces un proyecto o trabajo añadiendo la coletilla de que contará para la nota final, generalmente dentro de las aulas la reacción es realizar trabajos más fáciles, evitando profundizar para conseguir un buen resultado. Están siendo prácticos y racionales, ya que el mensaje que les damos es que las notas y el éxito son más importantes que el propio aprendizaje en sí. Así que en mi canal de listas de reproducción en proyectos me gustaría que fuese para ayudarte, porque tu hijo o hija pues bueno, quiere aprender ampliando conocimientos, porque sois una familia homeschooler, porque hay un tema que, que, bueno, que le apasiona, porque quieres compartir tiempo familia o para reforzar aquellos conceptos que cuesten un pelín más en entenderlos. ¿Por qué elegir hacer un proyecto? Bueno, pues por las habilidades que se trabajan. Búsqueda y análisis de información. Lluvia de ideas. Presentación de trabajos. Comunicación. Exposición de conclusiones. Pensamiento crítico. Resolución de problemas. Y colaboración. Curiosamente, son habilidades que cada vez se valoran más en el ámbito profesional y que no puede hacer ningún programa por lo menos por ahora. En el vídeo reconoces sus habilidades, habla de la importancia de que tú, por favor, valores sus fortalezas. En un proyecto que nace a partir de la pasión, sí se pueden ofrecer conocimientos transversales en los cuales les ayudaremos a que encuentren una relación, un sentido entre lo que aprenden y la vida. Los conceptos que se repiten una y otra vez, sin mostrar un valor que se puede aplicar a la vida y solo para poder aprobar, es solo información que se acaba olvidando, no aprendizaje. Así que, ¿te animas a proponer experiencias familiares a través de proyectos, salidas culturales o búsqueda de información? Realmente merece la pena, aunque al principio te pueda parecer un poco forzado o que te den miedo las expectativas. Un proyecto tiene que partir del disfrute, porque la emoción va ligada al aprendizaje. Así que parte de algo sencillo, porque lo más importante es compartir tiempo en familia. Bueno, cuídate mucho. Un besazo enorme. Chao. Te dejo un segundín con este paisaje que me parece fabuloso.